உங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளமோ இல்ல ஏதாச்சும் உங்க கம்ப்யூட்டர் மக்கர் கொடுக்கற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க டக்குன்னு கூகுள்ல போயிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து அங்க வர ஒரு கணாயிரம் தம்பி என்ன சொல்லுவாருனா இந்த கமாண்ட தூக்கி நீங்க வந்து உங்க கருப்பு பெட்டியில போட்டீங்கன்னா எல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு நம்மளும் என்ன செய்வோம்னா அந்த கமெண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்மளோட கருப்பு பெட்டியில போடுவோம் போட்டா எல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் அந்த கருப்பு பெட்டி அதாவது விண்டோஸ் கமாண்ட் ப்ராம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிஎம்டியோட பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸா யூஸ் ஆகிற கமெண்ட்ஸ் தான் சில இது நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ நியூ இயர் மை நேம் எஸ் அன்சாரி ஐ டோ டெக் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் கோடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்டா நீங்க பாப்பீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க வித்வுட் ஃபோர் டூ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் கமெண்ட் ப்ராம் நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணுங்க அங்க கமெண்ட் ப்ராம் வரும் அதுல ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் எஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுங்க இங்கே நம்ம ரன் எஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுக்குறோம்னா சில கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அட்மின் பெர்மிஷன் தேவைப்படும் ஸோ அதனால இப்பயே நம்ம இனிஷியலாகவே ரன் எஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் கொடுத்துருவோம்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அது தொல்லை அமையாது ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக ரன் பண்ணுறோம் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் அடிக்கடி அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கீழே ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் இருக்கும் அந்த ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஷார்ட் கட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு யூ கேன் சி அட்வான்ஸ்னு சொல்லிட்டு அங்கே ரத்னாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உங்களுக்கு வந்து அன்செக் ஆகிக்கும் ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நீங்க சிஎம்டி ஓபன் பண்ணும்போது ஆப்வியஸா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டா ஓபன் ஆகும் சோ அடுத்த வாட்டி நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கமெண்ட் என்னன்னா கலர் நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் பார்த்த எல்லா மூவிஸ்லயும் சரி எல்லா டிவி ஷோஸ்லயும் சரி பின்னாடி வந்து பிளாக் ஸ்கிரீன் இருக்கும் ஆனா நிறைய கோர்ஸ் எல்லாம் வருது கிரீன் கலர்ல இருக்கும் சோ நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ அதுக்கு கலர் ஸ்பேஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ வந்து பிளாக் மீன் பண்ணோம் டூ வந்து கிரீன் மீன் பண்ணோம் கலர் ஸ்லாஷ் கொஸ்டின் மார்க் டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கலர்ஸும் எந்தெந்த நம்பர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் வரும் நீங்க அதை வச்சு ஃபோர் கலரையும் பேக்ரவுண்ட் கலரையும் நீங்க மாத்திக்கலாம் இப்ப நம்ம கமெண்ட் ப்ராப்ளம் நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்குது இதை கிளியர் பண்ணோம்னா வி குட் யூஸ் திஸ் கமெண்ட் சி எல் எஸ் விச் மீன்ஸ் கிளியர் ஸ்கிரீன் சோ இதை நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராப்ளம் முன்னாடி என்னெல்லாம் நீங்க டைப் பண்ணுங்க அது எல்லாமே கிளியர் ஆகி ஃப்ரெஷ்ஷா ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப நம்ம கரண்டா பாத்தோம்னா விண்டோஸ் சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ டேரக்டரிக்குள்ள இருக்கும் இப்ப சப்போஸ் நான் சி டிரைவ்ல இருக்க கூடாது வேற ஏதாச்சும் டிரைவ் போனோம் அப்படின்னா அந்த டிரைவோட லெட்டர் காலன் அதை டைப் பண்ணீங்கன்னா அந்த டிரைவ்குள்ள போயிருக்கும் இப்ப நான் ஏ காலன் ஐ மீன் ஏ டிரைவ்குள்ள போயிட்டேன் இந்த டிரைவ்ல என்னென்ன டேரக்டரிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும்னா யூ குட் டைப் திஸ் கமெண்ட் டி ஐ ஆர் விச் மீன்ஸ் லைக் அது எல்லாமே டேரக்டரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும் இப்ப சப்போஸ் வந்து நம்ம டேரக்டரிக்குள்ள மூவ் ஆக போறோம் லைக் டிரைவ்க்கு வந்து ஈஸியான ஏ காலன்னு போட்டோம்ல சப்போஸ் நம்ம டேரக்டரி சுவிட்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னா We could type this command cd which means change directory அதுக்கு அப்புறமே என்ன டைரக்டரிக்குள்ள நம்ம மூவ் ஆக போறோமோ அந்த டைரக்டரியோட நேம் இங்க வந்து பார்த்தனா அன்சாரின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரக்டரிக்குள்ள நம்ம மூவ் ஆக போறோனா cd space அன்சாரி அப்படி டைப் பண்ணா அந்த டைரக்டரிக்குள்ள நம்ம மூவ் ஆகிடுவோம் cd space folder name போட்டீங்கனா டைரக்டரிக்குள்ள போகும் cd space dot dot போட்டீங்கனா டைரக்டரியில இருந்து பேக் வரும் இங்க இன்னொரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணனும்னா புதுசா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணனும்னா we could use this command mkdir so இது வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ லெட்ஸ் டைப் ஃபோல்டர் ஒன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபோல்டர் ஒன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருச்சு ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னு பார்த்தோம் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ டு கிரியேட் அ ஃபைல் நீங்க வந்து நோட் பேட் கமாண்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோட் பேட் ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம் லெட் ஏ ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஐ தோணே கே நாட் ஃபைண்ட் அ ஃபைல் டூ யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அங்கே எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு புது புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடும்
சிஸ்டம் இன்ஃபோ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களோட மொத்த சிஸ்டம் இன்ஃபோவும் அப்படி ப்ராப்பராக அது லிஸ்ட் ஆகும் யூ கு சி லைக் என்னென்ன டிரைவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன லைக் ஓஎஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அது லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் இன்ஃபோ கம்மி நிறைய பெருசாக லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கல ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எங்கேயாச்சும் காப்பி பண்ணிக்கணும் இது மொத்தமாக எனக்கு டீட்டெயில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா யூ குட் யூஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் டூ கமேண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் இன்ஃபோன்னு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம்ட்டு ஒரு பார் ஸ்பேஸ் கிளிப்புன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் இன்ஃபோல என்னென்னலாம் வரப்போதோ அது எல்லாமே உங்கள் கிளிப்போட காப்பி ஆகிடும் ஒரு புதுசாக நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அங்கே வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணனா நான் காப்பி பண்ண எல்லாமே இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த சிஸ்டம் இன்ஃபோ கமேண்ட் நிறைய லிஸ்ட் பண்ணிச்சு ஸோ பட் ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலரான வேர்டு மட்டும் தான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ குட் யூஸ் ஃபைன் ஸ்டர் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம முன்னாடி முன்னாடியே நம்ம வந்து எப்படி காபி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கமெண்ட் வந்து கம்பைன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிஸ்டம் இன்ஃபோ ஸ்பேஸ் பார் ஸ்பேஸ் ஃபைன் ஸ்டர் எந்த வேர்டு வேணுமோ அந்த வேர்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓஎஸ்ன்ற வேர்டை தேடலாம் யூ குட் சி லைக் ஓஎஸ்ன்ற வேர்டு மட்டும் லிஸ்ட் ஆச்சு மொத்தமாக எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகாமல் ஓஎஸ்ல என்னென்ன இருக்குதோ அந்தந்த அந்தந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் லிஸ்ட் ஆயிருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கமான் யூஸ் பண்ணலாம் டிஇஎல் ஸ்பேஸ் என் ஃபைல் நேம் ஸோ சிஸ்டம் டீடைல்ஸ் அதை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டெலிட் பண்ணியாச்சு அகெயின் வில் லிஸ்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம பேசிக்காக ஃபைல் மெனிப்புலேஷன் அண்ட் ஃபோல்டர் மெனிப்புலேஷன் கமெண்ட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க் கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட லோக்கல் ஐபி என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஐபிஐ பற்றி உங்களுக்கு நிறைய இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் ஐ பட்டன் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஐபிஐ கண்டுபிடிக்க ஐபி கான்ஃபிக் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ண அந்த ஃபைன் ஸ்டார் காம்பினேஷன் வச்சு இங்கே ட்ரை பண்ணலாம் இப்படி ட்ரை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து வெறும் ஐபி வி ஃபோர் மட்டும் வரும் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மூணு கிட்ட வந்துருக்கு பிகாஸ் லைக் ரெண்டு மூணு நெட்ஒர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கதால அது மூணு கிட்ட வந்துருக்குது இப்போ உங்களோட ஐபி என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு டொமைனோட ஐபி என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ குட் யூஸ் என்எஸ் லுக் அப் ஸோ வந்து என்எஸ் லுக் அப் ஸ்பேஸ் என்ன டொமைன் நேமோ லெட்ஸ் வந்து நம்ம கூகுள் டாட் காமோட ஐபி என்னன்னு பார்ப்போம் கூகுள் டாட் காம் ஸோ இதுதான் அதோட ஐபி ஸோ இந்த ஐபிய கூட நீங்க வந்து குரோம்ல வந்து போட்டா டேரக்டா கூகுள் தான் ஓப்பன் ஆகும் நெட்ஒர்க் ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லைன்னா அந்த டொமைன் கரெக்டா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து பிங் யூஸ் பண்ணலாம் பிங் கூகுள் டாட் காம் இந்த பிங்க் கமேன் என்ன பண்ணோம்னா பேக்கேஜ் வந்து அந்த டொமைனுக்கு வந்து அனுப்பி பார்க்கும் வெதர் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ராப்பராக வருதான்னு சொல்லிட்டு இது உங்கள் நெட்ஒர்க் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அவங்களோட சர்வர் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த கமெண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததான் பார்க்க போகிற கமெண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்ட் பிகாஸ் லைக் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்ன ஒய்ஃபைஸ்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு யூ குட் யூஸ் திஸ் திங் ஸோ நெட் எ சர்ச் ஸ்பேஸ் லேண்ட் ஷோ ப்ரொஃபைல் இந்த கமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா உங்க நீங்கள் என்னென்னலாம் ப்ரீவியஸாக ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க்கோட கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே காட்டும் சப்போஸ் அந்த நெட்ஒர்க்கோட பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும்னா யூ குட் யூஸ் திஸ் திங் நெட் சர்ச் லேண்ட் ஷோ ப்ரொஃபைல் அண்ட் ஃபாலோட் பை தட் லைக் எந்த நெட்ஒர்க்கோட உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு வேணுமோ அந்த நெட்ஒர்க்கோட நேம் சப்போஸ் இங்கே வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கோட நேம் தேவைப்படுது ஸோ பேட்மேன்ஸ் ஹோம் And followed by like key equal to clear type அண்ட் ஃபாலோட் பை லைக் கீ ஈக்குவல் டு கிளியர் போய் டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிடும் உங்க ஃப்ரெண்ட் லேப்டாப் இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கமெண்ட் கேர்ல சொல்லுவாங்க இது விண்டோஸ் லெவன்ல டிஃபால்ட்டா வந்துச்சு சப்போஸ் உங்க சிஸ்டம்ல இல்லனா இந்த கமெண்ட யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து உங்க சிஸ்டம்ல கேர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட
சோ இது ஒரு QR கோட் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸான டெக்ஸ்ட்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபோல்டர்ல இருந்து கமாண்ட் பிரம்ப்ட் ஓபன் பண்ணனும்னா நீங்க வந்து चेंज டைரக்டரி குத்து நான் மாறி மாறி போறேன்னு சொன்னேன்ல அதுக்கு பதிலா நீங்க நார்மலா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓபன் பண்ணிட்டு மேல லொகேஷன் பார் இருக்கும் அந்த லொகேஷன் பார்ல போயிட்டு CMD டைப் பண்ணீங்கனா অটোமேட்டிக்கா அது வந்து லைக் கமாண்ட் பிரம்ப்ட்ல ஓபன் ஆகும் அந்த லொகேஷன் வெச்சு இப்போ வந்து ஒரு இமேஜ்க்குள்ள எப்படி ஒரு ஃபைல வந்து ஹைட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் உங்களுக்கு தேவை அண்ட் இப்போ நான் secret.txt ல subscribe னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்கேன் இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் zip பண்ணிரறேன் நான் சோ 7 zip யூஸ் பண்ணி let's add to the zip and secret zip னு சொல்லிட்டு ஒரு zip create பண்ணிரறேன் இந்த zip வந்து இந்த இமேஜ்க்குள்ள எப்படி மறைச்சு வைக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த கமாண்ட் மூலமா பார்க்கலாம் அதுக்கு copy Slash b and followed by hacker.png enna png like enna image name irukko and the image name plus like enna zip vandha neenga hide panna poringlo and the zip so secret.zip space like next output ah ungalku enna image venumo and the image only let's say vandu innocent. PNG அப்படிን போட்டோனா ஒரு ஃபைல் காப்பி ஆயிரும் innocent.png னு சொல்லிட்டு வந்துரும் இது வெளிய இருந்து பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் PNG ஃபைல் மாதிரி தான் தெரியும் ஓபன் பண்ணாலும் நார்மலா PNG ஃபைல் மாதிரி தான் வரும் ஆனா सपोज நீங்க 7 zip ல இத ஓபன் பண்ணீங்கனா இந்த innocent.png you could see the secret.txt talking about hiding like நான் நார்மலா என்ன செய்வேனா இங்க ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒன்னு ஹைட் பண்ண போறேனா எப்பவுமே ரைட் கிளிக் குத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போய் ஹிடன் மட்டும் மாத்தி அப்ளை குத்து ஓகே குத்துருவோம் சோ அப்போ வந்து सपोज யாராச்சும் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சவங்க இந்த வியூல வந்து ஹிடன் பார்த்தாங்கன்னா யூ தே குட் சீ திஸ் திங் ஆனா இதுக்கும் லைக் டோட்டலா ஹைட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு சோ லெட் மீ ரிவர்ஸ் திஸ் அண்ட் ஓகே இப்போ ஹைடன் ஃபைல் வந்து செக்ல இருக்கு நான் அன்செக் பண்ணிக்கிறேன் தென் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஆட்ரிப் னு சொல்லிட்டு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு ஆட்ரிப் பிளஸ் h plus s plus r space ninga endha file vandha hide panna nu nenikireengalo andha file name let's say hacker.png so ipo vandha total ah hide aayidum na refresh panni then vandha na hidden items um check pandren but you couldn't see this file ninga hidden items vachalo inga theriyave theriyadu so ipo suppose ninga vandha adha hide hide pannu nu anichinga adhe command la instead of plus ninga minus potingna adhe ellame adhe hide aayidum லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு சர்ட்டன் டைம் க்கு அப்புறம் ஷட் டவுன் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கனா யூ could use this command shut down slash f slash s slash அதுக்கு அப்புறமே t and followed by evlo time க்கு அப்புறம் இது செகண்ட்ஸ்ல இருக்கும் லெட்ஸ் சே நீங்க 10 செகண்ட்ஸ் க்கு அப்புறம் டைப் பண்ணீங்க இது 10 னு டைப் பண்ணீங்க 10 செகண்ட்ஸ் க்கு அப்புறமே உங்க கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷட் டவுன் ஆயிரும் सपोज இந்த டாக் slash t இல்லாம வந்து டைப் பண்ணீங்கனா உடனே ஷட் டவுன் ஆகும் and s க்கு பதிலா r யூஸ் பண்ணீங்கனா ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் தேவை லைக் நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா படிக்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கனா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் இன்னொரு வீடியோ டெடிகேட்டா பண்றேன் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல கண்டென்ட் பாக்குறதுக்கு மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க அண்டில் தன் திஸ் இஸ் அன்சாரி சைனிங் ஆஃப்